katika mjadala mnajadiliana na kikubwa zaidi watu muelewe maandiko yanavyozungumzwa tusiende tu kwa ushabiki peke yake tutashindwa kupata elimu iliyokuwa nzuri nia na madhumuni ni kuelimisha watu na kwa sababu hii mikanda inaenda sehemu nyingi sana usifikiri kwamba ni hao waliokuepo hapa peke yake ndio wanapata faida sasa ndugu zangu wa Kristo maana tunatangaza utaratibu unaofuata saa hizi kwa sababu mkutano wetu leo hatutoufunga kwa muda mrefu tutawapa fursa na nyinyi mtuulize maswali baada ya kutuuliza maswali ili tuweze kuhitimisha mkutano wetu kutakuwa na wazungumzaji wawili kwa upande wetu tunaeleza mapema ili baada watakapotuuliza ili sisi tuweze kuwajibu kwa hivyo tunatoa dakika tatu za nane atakayekuja kuuliza ili tuweze kukujibuni inshallah aye wakati tunakwenda labda kuna kitu kimoja tukiweke sawa naomba tulie hizo swali na tutakwenda kuuliza swali kwa upande wetu mwalimu Samson Blegi karibu uweze kujenga swali mwalimu Samson Blegi karibu jenge swali dakika tatu Amen. Waislam takbir. Takbir. Asante sana mwenyekiti na washukuru waislam. Na washukuru pia na wakristo kwa uvumilivu wenu. Ema ni shukuru pia na huduma hizi ambazo zimeandaa mdahalo huu ambao kweli inapendeza sana. Inapendeza hasa sisi tulio watu wa imani tofauti tunakaa pamoja kwa amani na upendo kwa namna hii inatia moyo sana ah labda nisichoshe wasikilizaji swali langu swali langu mimi linatokana na ile hali ya kuchanganyikiwa kutokana na kile kinachoendelea ndani ya ukumbi huu kwa nini nasema linatokana na hali ya kuchanganyikiwa kwamba nimekuta tuko makundi matatu Makundi haya matatu ambayo nataka niyazungumze hapa yameniacha njia panda. Kwanza kuna kundi moja la Wakristo ambalo wao hawana wasiwasi juu ya dini yao. Wao wanasema Ukristo ni dini na ni dini ya kweli. Kwa maana ya tafsiri ya neno dini ni njia na Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi isipokuwa yule ambaye si mtu ndiye hata kwenda kwa Mungu lakini kama kuna mtu anataka kwenda kwa Mungu basi njia ya kweli ni Yesu Kristo zingine hizi zote ni lasharasha ndio msimamo ndio msimamo wa kibibiria bwana pe sifa sana amen nikalikuta kundi hili sina hoja nalo sana sina hoja nalo kwa maana ya kwamba lina ukweli na uhakika unaotokana na maandiko nikakuta kundi jingine la waislamu wengine wako wanaosema kabisa ukristo sio dini nikakuta kundi jingine linasema ukristo ni dini lakini sio ya kweli lakini nimekuwa nikiona walimu wanaosimama hapa kwa ajili ya kuuliza maswali wanataka sasa kujua wapi aya ukristo ni dini ya kweli sasa ile dhana ya kwamba ukristo sio dini imeondoka wamekwenda hatua ya pili tuwatangie makofi Bwana Yesu asiwe Amen Sasa laba swali langu linatokana na aya mbili ndani ya Qur'ani Aya ya kwanza naomba nisomee sura ya tano aya ya 68 Tano tano 68 Qur'ani Aya sura Maida tano 68 Al-Karim Ainasema sema enyi watu wa kitabu Hamko juu ya chochote katika dini yenu mpaka msimamishe Taurati na Injili na haya yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu nayo ni Korani na bila shaka yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yatawazidishia wengi katika wao uasi na kufuru Asa. basi usihuzunike kwa watu wanaokufuru sasa hayo mambo ya kudhidisha maasi na makufuru kwa ajili ya kushuka Qur'ani mimi sina matatizo nayo sisi wote tu mashahidi uasi na makufuru unavyoendelea leo katika nchi lakini inasema enyi watu wa kitabu enyi watu wa kitabu kwa nini mnawazuia watu na dini yani njia Mwenyezi Mungu watu hao wa kitabu ni watu gani 
Namba tende sula ya pili haya miyamoja kuminatatu Ndipo kwenye msingi wa swadi langu Tuende alaka alaka reka zangu Mili miye kuminatatu ni tasoma Inasema hai Na mayaudi usema Aha Wa kristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao Aha Na wa na Hawana chochote cha mategemeo katika dini yao Na hali wote wanasoma kitabu Nitarudia samani Na mayahudi usema Wa kristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao Na wa kristo usema Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao Na hali wote wanasoma kitabu Walichoteremshiwa bila ya kufuata ya liyomo ndani yake Asante Tuishi ya Laba swali langu mwenye kiti Kwa kuwa wa yahudi na wa kristo Wanashtumiana kwamba hawa hawana chochote cha mategemeo katika dini yao na wayahudi wanasema wa kristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao na taarifa hii ninaipata ndani ya Qur'an sio ndani ya Biblia wala sio ndani ya Anur naipata ndani ya Qur'an na ninaamini kwamba Qur'an haiwezi kadanganya na kama haiwezi kadanganya kwa mujibu wa Qur'an dini ya wa kristo ni dini gani na dini ya wayahudi ni dini gani nimesimama Naam haya. Haya ni maswali ambayo yameenda shule watukufu wa Islam. Maana toka muhadhara uanze ndio sasa hivi tunaweza tukasema kwamba tumeulizwa swali. Kwa sababu mwingine akija maana anakimbilia mnyama mara kuku mara bata, swali la msingi mtu anashindwa kuuliza. Huyo ndo Samson Burege. Haya ustazi Maulana Alhabshi rudi tena pale swali la msingi limeulizwa na mwinjilisti wa kimataifa huyo Samson Burege. Tunashukuru alhamdulillah kwa mwalimu Samson kuja kuuliza swali la kimsingi. Na nina imani kwamba maswali haya wali, ali, swali aliouliza ndugu yetu Samson ingekuwa ndio wanauliza hawa. Mimi na imani toka mwanzo kwa tushaelewana. Yaani swali kauliza ndani ya ile mada yenyewe tofauti na hao. Sasa ndugu yangu hapa kabla sajibu swali la kimsingi kwa swali lake ni mwalimu lakini kauliza swali la kitoto. Nitalijibu baadaye nafuta uchafu kwanza unachafuliwa kwanza. Alipanda hapa anaitwa mchungaji wa makangalawe. Unajua Messi na wasiwasi na huyu kwa sababu anajiita ni mchungaji wa makangalawe. Lakini haya yote anayoongea kwanza tuulize Biblia inamtambuaje? 56 Yeremia. Yote yale yalokuwa meji maana alichafua sinabudi kusafisha ndani ya dakika zangu. Watu wangu. Aha. Wamekuwa kondoo waliopotea. Rudia tena. Watu wangu. Mungu wa Biblia ambao Kristo mnamwamini analalamika, anakuoneni huruma nyie mnaopiga makofi hapa. <laughs> Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ndio. Na wachungaji wao, hao wachungaji hao wamewapoteza. Takbir. <tos> Wanaona huruma anasema Maulana akasema kweli. Kweli hiyo. Kwani mimi Biblia. Kwa hiyo hao mnamshangilia mchungaji, Mungu anasema wamepoteza watu. Na kwa nini wamepoteza? Mungu anasemaje? Isaya 56:10. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu hawa. Hamsini, hamsina sita kumi. Kumi, eh, bibiria yu. Walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia. Ndiyo. Wame potea. Wote wame potea masikini wa chungaji na wengine. Wote. Eh. Ni mbwa wali obubo. Rudia tena. Wote. Eh. Ni mbwa. Mungu wa wali obubo Mungu wa nasema bibiria kwa mba hawa chugaji Mkisikia mtu wana pige sana kelele Kesha wa fonanisha asema ah hawa mungu wa tu wali obubo Ni mimi o kitabu E ni ya kwenu yoso ya kwetu Kwa hiyo kwa wana mtalaboka sana kelele ya tuwelewi Ni mungu wa Maliza Wote ni mungu wa wali obubo Wote ni mungu wa wali obubo Hawa wezi kulia Ndiyo Wote ndoto mchana Ntomana wana wata ndoto mpaka mchana Wana ongea tama neno nchi ya mada Sato wana ongea wana wana lala Hulala Ulala, unono kija hapa, wana ukea maneno, njia mada, wana la Maandiko tulatoa, mungu wana sema usilamu ni dini ya haki Wana sema, okikulubuka, hatu jau na andiko Kumbi wana lala, waendelea Upenda utingizi Wana sinzia, tuwa kwenye wanga lieni Naam Ndiyo Mbwa hao Hawa mbwa hao, rudia Wana choyo sada Wana choyo sada, wana shido kuwapa wakiliso maneno ya kweli Tumona na pinda pinda Mbwa hao Mbwa hao Hawa shibi kamwe Hata kuafundisha waelewi hawa wana pinga tu Na hao Na hao wa chungaji hao Ni wa chungaji Wahe Wasioweza kufahama nebo Takibir Sasa hao ni wa chungaji wa sofamu kitu Domani kasema fathali Samson Blade Yange kuja toka mwanzo wa fathali kwa tomasoli kitalamu Hao wana kuja wana buwaka Tuwa kabila sababu yoyote Hao lewe chochote mpango wa mdogo Sasa 
katoa aya kwenye Qur'ani ametoa aya kwenye Qur'ani lakini kabla alisema huyu mchungaji kwamba waislamu imani patro kaenda kule kule kafata wanawake wanapeana peana tu bure bure wanapeana bure bure eh sasa tumeshangaa sasa tunauliza wenye kupeana bure bure wapi wa Korinto 7:5 msinyimane msinyimane ni wa Kristo ehe kwa kuwa mmepatana kwa muda kuonyesha taibu mnapeana hata mkitoka hapo sawa sawa tu biblia kwa ni mimi ili mpate faraka kwa kusali eh kwa hiyo mkaenda kule kule mnapata faraka mna kumbe mnaambiwa msinyimane kwa hiyo masuala ya kutonyimana yako na kuoana Qur'ani 4 sura sura ya 4 aya 4 na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima ndio basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake nenda aya 4 wewe ni mnaopenda katika wanawake ndio baada mmtafanyia insa ehe wawili ehe au watatu ehe au wanne tu subiri nenda aya 4 sasa Apeni hao wanawake mahari yao eh kwa hiyo kule kuna kuoa kula kuchukuana kama nyinyi wa Galatia 5:15 lakini mkiumana na kulana. Naambiwa sasa uko faraga ni kwenu nyinyi wachungaji mnaolala mkaenda kule mkiumana na kulana. <laughs> oh angalie ni msije mkaanga mezana. Eh yani wetaratibu tu. Wewe unataka kutuchafulia mkutano hapa. Wewe kata wewe kimwaga ugali sasa tunamwaga mboga hakuna kula. Takbir. Sasa tunajibu swali baada ya kuondoa huo uchafu ni kwamba Qur'ani imesema sawa Mungu anazungumza kwamba Hawa wa Kristo wako ya aina mbili Mungu kanukuu. Wa Kristo wanawaambia hawa Wayahudi, nyinyi hamna chochote cha mategemeo katika dini yenu. Wa Kristo na wakanyaga, nyinyi dini yenu Wayahudi haina mpango. Yaani hawa watoto tafujiweni. Wakati wanakanyagana Mungu anawasikiliza tu wanapotiana kiatu. Kama leo walivyokanyagana wa Kristo wawili hapa juu ajukwa. Yaani mlema Mkristo mtikila Mkristo. Wamelimana hapa. Tunasikia raha sana wako na limana wenyewe kwa wenyewe. Sasa anasema kwamba Huyo ana chochote cha mategemeo katika dini yao na hawa wana chochote cha mategemeo katika dini yao. Kwa hiyo wameshindwa kuthibitisha Ukristo ni dini ya Mungu. Kwa hiyo hiyo dini ya kwenu iko katika midomo na ndio maana tukauliza dini yenu dini gani kwa ushahidi wenu? Tatu, mbili, mia moja na kumi na moja Ndio jibu liko hapo. Mbili, mia kumi na moja Na walisema eh hata ingia peponi ehe ila aliye myahudi au mkristo Naona nyinyi mmesema mtu aliingia peponi myahudi au mkristo na nyinyi mmesema kwamba dini yenu ni kristo mshasema mnauliza nini wakati mshasema endelea hayo ni matamanio yao eh kuchagulia na dini ni matamanio yenu tu nyie watu ndio si hukumu ya Mungu wala sio hukumu ya Mungu umejichagulia tu potevu wenu ume dini yenu ya kidogo sema ndio lete dalili zenu leteni aya hapa kama nyinyi mnasema kweli takbir 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 Sallallahu alaihi Muhammad Raha uso raha Wameshindwa kutoa andiko Kristo ni dini ya kweli aibu yao aibu aibu yetu aibu yao Kwa hiyo Qur'an inatufahamisha hiyo dini yenu ni dini ambayo hayamna maandiko na ndio maana mmeshindwa kuthibitisha Ukristo ni dini ya kweli. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya.